天灵灵，地灵灵，赌神菩萨第一灵，金银财宝全来到，一个一个抬进门。哎，哎，俩六一幺啊，这就是要玩完的意思啊。你的，我的，哎，哎，哎，幺六，开了，六条，开，八条，嘿。双天至尊，哎呀，哎呀，拿来吧，拿来吧，拿来吧，啊！哎呀，走走走走走走走，你们输了，我请你们吃烧鹅。哎呦，你看看，没点毒品，还真是。哎，哎，哎，我说赌神，这一天不干点正事，在我这玩了一天的骰子呀？这个给你，够不够？干嘛呀？你在这设赌局、抽头，这不是规矩吗？我不用，我放这个骰盅，就是为了让客人没事的时候赌一把。这么着，哎，这些都给你。这是你赢的钱，给我干什么？哎，你给我来只烧鹅，再给我来份情报。<笑>你看，别人能雇你，我也能雇你啊。你就帮我去问问，我那个诊所的林浩，他上哪儿去了？还有，我那宝贝闺女三天两头的见不着面，她上哪儿去了？啊，还有，这个慕尼黑好不容易能找着一帮我干活的，哎，他也不知道上哪儿去了。我也不知道他们去哪儿了。我闺女三天两头的上你这儿来，你别跟我说她是上这儿吃烧鹅的。你就别问了，问了你也管不了。我不问，不问他们就上天了。哎，你说说，多好的孩子啊！就跟这帮人学的，一句实话问不出来。你还别乐，你要是不告诉我，你可有把柄在我手里头。把柄？什么把柄？哎，你看看，嗯，哼，这我以为这骰子是骨头做的，闹了半天这里边啊，还有偷手，这牛也真不容易。生前耕地，这死了以后还让人这么玩儿，啊？知道为什么我这总能在你这赢吗？你这点小伎俩啊，那都是吃月饼掉渣，我剩下的。是，你在这设赌局，抽个头，其实赚的也不少。我这是来了几回我才看出来，要不然咱们先报警啊，就告你一个剧毒诈骗。你就别管那么宽了。哎呦，我这不是没辙吗？我但凡能问出半句实话来，我也不跟你这扯这个蛋呢。哎，你说吧，你想知道什么？哎，我就想知道，我闺女有没有危险？另外，这个林浩他到底在干什么？你闺女呢，暂时没有什么危险。林浩呢，他是去报仇。有没有危险呢？咱们也管不了，不是什么叫暂时没有危险呢、啊？那那他们到底在干什么呀？他们去查十六年前的真相。真相？嗯，嗯，真相就是十六年前他们差点让人弄死，这就是真相，还找什么找啊？反正我也就知道这么多了。他们呢，一会儿来我这儿商讨一下。后面的计划，你自己问他们吧。爸，来啦。哦，我们来吃饭的。啊，好啊，我来请客。啊，慕尼黑啊，你就别跟他们瞎掺和了，啊，你一个好人家的孩子，别学着什么报仇。我没有，你看，你就是不学好，哎，你白念了那么些年的书啊，啊，那么好的家事，你应该做一件正经事，别跟林浩学什么打打杀杀的。你现在怎么样？林浩没戏唱了吧？哼、嗯！你怎么知道
，你还知道什么？哎，就许你们买情报，不许我也买情报。这有什么呢？嘿，爸。啊？哎，干什么？怎么了？干什么？啊、你能不能不狡猾呀？我一直以为你们都神活着呢，啊，天天飞檐走壁，双手打枪，摁墙上就亲。但是有一点我知道，你要是再跟他们这么做，那可就是死路一条啊！你告诉他们啊，今天这顿饭不白请，吃完了饭都干活去。干什么活？吃完了饭都回诊所，把诊所里里外外、上上下下都拾到干净了，那些药材全打包寄走。我做手术的那些器械都给我收拾好了，我把那地方让出来。您这是要干什么？我把诊所关了门，把那块地方让给你们做贼窝，不好吗？您这是开玩笑还是说真的？我当然是说真的了。你爸，我这医术虽然不算高明，但是我这一辈子治病救人呢。我不像你们，天天的在我这儿研究今天杀谁，明天打谁。我说句不高兴的话，怎么了啊？我告诉你们，我要换个码头。我听不明白。啊，我呀，有个弟弟。啊，对了，你看见我老穿的那件花马甲，穿上以后跟买卖提似的。嗯。啊，那就是他送的。他现在在马来西亚。啊，就是当年下南洋的时候去的，说那个地方民风淳朴。现在看病还用跳大神的方法呢，他的医术是跟我学的，到现在他是个神医了，他让我去那儿开个医馆。爸，你说真的还是开玩笑啊？那我呢？我怎么办啊？是啊，这就要看你怎么想了，你是愿意继续的？跟这些没有逻辑的疯子在一起，还是愿意跟我一块儿走？咱们换个地方再活一遍。哎，我知道你有大仇没报，让我成全你。可是你也成全成全我呀！别一天到晚的老让我替你担惊受怕的，行不行？本来以为找到了卷宗能够扳倒王志文，可现在还是斗不到，而且现在林浩也不在了，我们待在这儿还有什么用呢？怎么，你也收拾好东西，准备回家？听家里安排了？不知道，我不想回家，但是不回家又不知道去哪。你现在被全城通缉，你想好该怎么办了吗？一次见面了，得吃点再散吧。我给你带了烧鹅，还有两壶酒。最后一顿饭也不让人好好吃，人间真的是不值得。林浩他是眼不见为净，倒也挺好。快来吃吧。一点，再恋爱你是冤罪。多么担心，这身份是你心碎。
哎，洛兰，你真的不跟我走吗？和心他们有行动，那你呢？我和他们一起。可是你总跟他们在一起，这是最危险的事。跟我走吧，咱们去南洋。我去了南洋，就能忘记这些仇恨吗？你可以试试
颗星星在外面。真是阴魂不散呐、啊！好不容易逃出去，现在又要自投罗网。不过我要谢谢你，如果不是你，我真的不知道还有这份实验记录。你以为你拿走了证据，杀了监狱所有的犯人，就能掩盖你这十六年来对石景信、对花城犯下的罪行吗？石井街那帮蠢货，拼命的研制出药剂，却又不卖给我，我没有办法，我只能杀了他们。全花城的人都是我救的，我今天拿几个死囚做些实验，挣点小钱，难道不是我应得的吗？花城算个屁！当年差点被瘟疫变成一座死城，要不是我，花城的人能活到今天吗？啊！阿威，到！现在立即申请逮捕令，前往南石惩戒场逮捕王志文。是，全体集合！全体各部门领枪，逮捕王志文。是。今天来究竟是为了什么？我们对监狱的整个广播系统做了手脚。你刚刚说的话，已经通过广播传向了整个华城。他们现在每一个人都在听你口述罪行。又怎么样？只要我不死，就总会有退路。可是你。
了这么大案子，却不能出去亲手逮捕罪犯，也不知道等鬼哥他们来，还能不能认出我的尸体，肯定被烧得很难看。不过没关系，我答应帮林浩做的事情，都已经做到了。没别的意思，就是盖个章，你以后别毁约了。我也喜欢你。外面那些囚犯根本就没死，他们好像恢复意识了。教官，你在通风口处放的根本就不是毒气吧？因为我答应过金刚他们，要让他们恢复正常。发生研发的药，是根据十六年前瘟疫中的病毒合成的。小时候，我接触过病毒，身体已经有抗体了。林浩，你没事吧？没事。黑风不知道，从我的血液中提取的，是帮他们产生抗体的血清，不是毒药，是解药，可以让金刚他们恢复正常。脏器就无法自主运作，最终只能死亡。美好啊，十六年了，总算可以解脱了。你说对吧？让我们独处一下吧，爸，起来，来，放心吧，剩下来的时间，我会陪在你身边。出那么高价，想干什么？十六年了
，你是我最得意的学生，我怎么会放弃你呢？我之前就告诫过你们，不要相信什么回忆，可是你不听。你找到什么了？我找到了我自己，也找到我爸了。这个人，他连你是谁都不知道，他做你父亲，他配吗？当初他为了那场瘟疫，研发出了药剂，结果被人出卖了。你知道出卖他的人是谁吗？就是那些他想救的人。最后只有我能救他，但他宁可死，也不打我给他的药。现在只有我能救你。你为了这场瘟疫，倾尽心血。你说要救所有的人，他们是怎么对你的？我们只要不是给人民明码标价，而是让每个人都能获得救治的机会。你的药，我不能。结果呢？他变成了一具行尸走肉，被人整整折磨了十六年。你知道我是谁？那你到底究竟想要干什么？我想让你看清楚这个世界的真面目。当初你退出组织，结交那些所谓的朋友，并找到你的父亲，你就应该明白，相信人性，会有什么样的结果。果不其然，你确实为了那些废物，把你自己变成这样，最后还是得我来救你。那如果我不想让你救呢？你没得选，我不会再让你犯这样的错误。石井基案平反了，王志文被抓了，马上就要审判了。现在所有的报纸都刊登了。你现在看到这么多人带着花来看这些医生，这应该是你想看到的吧？吴家诊所也重新开张了，曾帆占了你的办公室，李浩。我觉得你把他带坏了，他现在什么病都敢吃。还好兰姐跟他搭档的不错
现在也升职了，我是正式警察了。鬼哥他也立功了，就像您说的，我找到了以前那个警察，你也兑现了你的承诺，帮我找回了丢失的记忆。帮我找回了以前的生活，我现在也不害怕写了。我的恐血症应该被你给治好了吧何警官，你只付了定金，还欠我东西呢，我肯定会出去跟你要的。但是林浩，你说过会出来问我要的，你在哪里？是他们求着我们办事，有些酒您不喝也没关系的。你跟过来干什么？啊，走！会长，我让你走。张宇，张宇，张宇，张宇，你去哪里呀？张宇，怎么了？你怎么醉成这个样子？为什么要躲你啊？哦，对了，我要报仇，我要去报仇。哎、你去哪里啊？张宇，张宇，我们的仇已经报了。现在王志文已经被抓起来了，我们的仇人死的死，该抓的被抓，我们不用再报仇了。你是说，他们都死了，我的仇已经报了是吗？他们都死了，他们都死了，我的仇也报了，那我还活着干什么呢？啊，你知道，你知道事情接在哪儿吗？我想回家，林浩在哪儿？林浩已经死了，是我害死了林浩。他们都死了，就我一个人活着，我活着还有什么意义吗？石敬杰也没了，我的家也没了，我活着。张宇，张宇，你醒一醒，张宇，林浩不是你害死的，不是你害死的，林浩的愿望。是做个普通的医生，就这样普通的过一辈子。你可以替他做到，我们可以把石井坚
，重新建起来。啊！啊！这是喝了多少啊？林浩体内的毒素需要赶快去除，加大剂量。是。加大剂量。做什么呢？这么香！醒啦，做巧克力呢。你之前不是说糖分能缓解晕血的症状，还能对人的身体和情绪产生积极作用，是因为它能让人分泌什么多多巴胺？呃，对对，所以我要多做一些巧克力。你以后也不用喝咖啡了，就吃我的巧克力吧。哦，哇，你做的饭我都没吃过，就开始弄个巧克力这么高级了。饭呢，我是不会做，但是甜品我还是可以的伤。